प्रतरोध ग राजत्व शुरू कर लो रईट बहु मानुषे प्राण निल खेला शुरू कर लो खेला से ही अमिक्रन दो हजार उन्नीस साल डाक दिए आज के खेल रईट अनेक खेला सो से खेला खेल रो बेचे थकते खेला कर द्वित तरंगे प्रथम तरंगे देखल उन्नत उन्नत बहु देश मानुष धराशायी रईट द्वित रोजे देश बहु मानुष धराशायी सारा पृथ्वी विभिन्न मानुष धराशायी एन आर ये तृत्य तरंग बला हम जो आर जो कॉविड नाइनटीन अमिक्रन जी बोल ना क्यों कॉविड नाइनटीन एक भैरियंट अमिक्रन सार्स देखा दिए बाढ़ संख्या संक्रमण बाढ़ मैं गतानुगत भाषा तृत्य तरंगे कथा बोल तो जो तरंगा सब दिन तरंग तो विश्वास करीना चाहिए आरोप संक्रमण रिथु हो संक्रमण बढ़ो जैगे कॉविड नाइनटीन जो डेल्टा भैरियंट आगे छो आस्ते आस्ते साथे पैराल अमिक्रन भैरियंट से बाढ़ डेल्टा क्योंकि आल्टार साथ अमिक्रन कड़े जेमन एन यूएसए डेल्टार जगह अमिक्रन चले आस मैं डेल्टा क्योंकि पिछले सर जामिक्रन संख्या बढ़े यूरोप विभिन्न कान्ट्री ते इंगलैंडे जो देखें यूके ते जो देखें यूके ते क्यों एब अमिक्रन संख्या बढ़े भारत जो आज के परिसंख्यन देखा जाए तो देखा जाए पर डे ये क्योंकि संक्रमण से प्रथम डिसेम्बर अब्दि आप टू कूड़ी हजार अब्दि छो डेल्टाटलिंगलि द्वित तरंग समय बहु मानुष प्राण हारिए राष्ट्रीय विभिन्न नीति आसन्न धरण प्रोटेक्टिव मेजार ने निषेधाज्ञा आसट आर कि हुरमुर हुरमुर कर घर ढोकार जैगे चले जा प्रथमेशन हॉस्पिटल इनफ्रास्ट्रक्चर आगे जाटर आगे बेटार हो कारण आगे द्वित तरंगे मान मृत्यु मिचिल रेखे 
আমাদের অক্সিজেনের অভাব দেখেছি কিন্তু সেগুলো আস্তে আস্তে সেগুলো ছিল না অনেক প্ল্যান্ট হয়েছে আবার লজিস্টিক এই যে সরবরাহকারী এই জিনিসটা অনেকটা আয়ত্তে এসছে রাইট তাহলে আমরা এখন কিন্তু অনেক কিছু দেখেছি এবং অনেকটা বেটার প্রিপেয়ার থাকবো এটাই আমরা এক্সপেক্ট করবো রাইট তাহলে এই জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি বলো হচ্ছে <laughs> সেগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে তৈরি হয় চেন তৈরি করে বিভিন্ন তারপর ফোল্ডিং করে সেটারই একটা স্ট্রাকচারাল স্ট্রাকচার থাকে তাহলে সেই স্পাইক প্রোটিনের যখন পরিবর্তন হয় মানে এই করুণগুলো যখন চেঞ্জ হয়ে যায় মিউটেশন যখন হয়ে যায় যখন ওরা বংশ বিস্তার করতে যায় তখন কি হয় ভুল করে কিছু ভুল করে মেকানিজম আমাদের যে মেকানিজম থাকে রেপ্লিকেশনের সেখানে কিছু ভুল হয় তার ফলে একটা নতুন ভ্যারিয়েন্টের জন্ম হয় এরকমই হচ্ছে যে স্পাইক প্রোটিন এখানে তিরিশটার ওপরে এর মিউটেশন হয়েছে এবং যেটা অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে ছিল না তো সেই ক্ষেত্রে সেইটাই এখন সেই ভ্যারিয়েন্টটাই হচ্ছে এখন অমিক্রন রাইট তাহলে কোভিড নাইনটিনেরই একটা ভ্যারিয়েন্ট হচ্ছে অমিক্রন যেখানে স্পাইক প্রোটিনে অনেকগুলো মিউটেশন হয়েছে মোর দ্যান থার্টি যেটা আগের ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে দশটা পনেরোটা এরকম ছিল সেটা এখন অনেকটা গুণ অনেক গুণ বেড়েছে এইবারের সিমটম তাহলে আমাদের আমাদের আমরা অমিক্রনকে চিনব কি করে অমিক্রনকে চিনতে গেলে পরিষ্কার কথা যে আমরা যে জেনারেল মেথডে আর্টিফিশিয়াল করি সেটা কোভিড নাইনটিন বলেই কিন্তু ব্যাপারটা আছে রাইট একটা জেনারেল একটা আর্টিফিশিয়াল হোক বা যে আমাদের মেথডগুলো রয়েছে বাড়িতে সেই মেজারমেন্ট করার জন্য যে যেগুলো আমরা ব্যবহার করি তাহলে এগুলো কিন্তু সবই এখন কোভিড নাইনটিন এস ইন জেনারেল অমিক্রন চিনতে গেলে তো আমাদের জিনোম সিকুয়েন্স করে কম্পেয়ার করতে হবে যে সেই সিকুয়েন্সটা মানে অমিক্রনের যে সিকুয়েন্স সেই সিকুয়েন্সের সাথে কতটা ম্যাচ করছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যাচ করছে বা সেটা অমিক্রন কিনা 
রাইট তো সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সিমটোমেটিক কি কোনো চেঞ্জ থাকবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় क्वेश्चन তাহলে আমরা তো জেনারেল মানুষ তারা অমিক্রন কি আর ডেল্টা কি আমাদের কাছে বা বিটা কি আমরা যখন ইনফেক্টেড হব সেটা কি সেটা এই সেটার চেয়ে বড় क्वेश्चन হচ্ছে আমাদের জানা জানাটা দরকার যে আমাদের সিমটম গুলো কি ধরনের হতে পারে তাহলে এখন প্রথম থেকে বলা হয়েছিল অমিক্রন মাইল্ড সেটা মাইল্ড কি মাইল্ড নয় সেটা আমি পরে আসছি এখন এই অমিক্রনে যারা ইনফেক্টেড হচ্ছে তাদের সিমটম কি হবে ডেল্টাই বা যারা আছে তাদের সিমটম কিছু কোভিড নাইনটিনের যে সিমটম গুলো আপনারা সবাই জানেন এতদিন ধরে দুই বছর ধরে শুনে আসছেন বিভিন্ন মাধ্যমের আপনারা যে সিমটম গুলো আমাদের রয়েছে জ্বর একশো দুইয়ের ওপর জ্বর রানিং নোস গায়ে হাত পায়ে ব্যথা রাইট তারপরে ধরুন ডায়রিয়া তারপরে ধরুন মাথা অজস্য যন্ত্রণা তারপরে ধরুন চেস্ট পেন বা আপনার রেসপিরেটরি কম্প্রোমাইজ শ্বাসকষ্ট এগুলো সিভিয়ারের ক্ষেত্রে এই ধরনের এইটাই হচ্ছে কমন কোভিড নাইনটিন ডেল্টা কিন্তু সেগুলোকে ফলো করেছে আবার কখনো কখনো স্বাদ চলে যাওয়া নাকের গন্ধ বা খাবার যে স্বাদ সেগুলো চলে যাওয়া ঠিক আছে জ্বরটাও কিন্তু আমাদের কফ খাওয়াটা কফ কফটাও একটা সিমটম সে কফ হওয়াটাও কিন্তু লেস লাইকলি কিন্তু অন্যান্য যেগুলো রয়েছে গায়ে হাত পায়ে প্রচুর ব্যথা রানিং নোস রানিং নোস মানে প্রচুর জল কাটছে রাইট কিন্তু সে আবার গায়ে হাত পায়ে প্রচন্ড ব্যথা এগুলো এগুলোও কিন্তু আসতে পারে দেখা যাবে যে জ্বর নেই কিন্তু লেস লাইকলি আমি লেস লাইকলি বলছি এরকম নয় যে যার অমিক্রন হয়েছে তার জ্বর আসবে না তাদের চান্স এক্সপেক্টারটা কম অনেক সময় কম থাকে সিমটমটা তো এই ওভারঅল এইগুলোকে মানে তার মানে এই যে সিমটম গুলো আমি আবার বললাম এগুলো আবার অনেক অনেক কিছু ব্যাকটেরিয়া মানে কোল্ড ভাইরাসেরও সিমটম রাইট তাহলে এইখানে এইখানে আমাদের ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে আমরা কোনটা অমিক্রন কোনটা ডেল্টা এর পিছনে যদি আমরা না ছুটি ওভারঅল একটা আইডিয়া রাখি বিগুলাদু সবচেয়ে বেটার হচ্ছে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একটা আমি একটা আইডিয়া রাখবো যে আমি এটা সাধারণ কোল্ড ভাইরাস বা এই কোভিড নাইনটিন এর বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট রাইট সেটা তো আমরা তো যখন সংক্রমিত হব তখন তো কোন সিমটম থেকে বুঝবো না তাহলে আমাদের যে জায়গাটা বুঝতে হবে যে জায়গাটা বুঝতে হবে যে যে আমি একদিন দেখলাম ডাক্তার কনসাল্ট করলাম যদি আমাকে টেস্ট করতে বলে টেস্ট করালাম কারণ টেস্ট করা ছাড়া তো কোনো উপায় নেই আমরা অ্যাটলিস্ট কোভিড নাইনটিন পজিটিভ কিনা সেটা জানতে পারবো আর টি পিসিআর দিয়ে জেনারেল ভাবে আর যেখানে সিকুয়েন্সিং হচ্ছে সিকুয়েন্সিং হচ্ছে স্টাডি পারপাসে সেটা তো আলাদা যে অমিক্রন কিভাবে ছড়াচ্ছে কমিউনিটির মধ্যে তার জন্য সিকুয়েন্সিং হতে হবে তারপরে বোঝা যাবে যে অমিক্রন কতটা সাবস্টিটিউট হিসেবে চলে আসছে ডেলটাকে আমাদের সিমটম যাই আসুক না কেন আমরা প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে একটু আইসোলেট করে নেবো এবং নিজেদেরকে বুঝবো যে আমাদের এটা আমরা কোল্ড ভাইরাস হতে পারে যে সবসময় একটু রানিং নোজ হয়েছে বলে অত মানে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যাওয়াটারও দরকার নেই আমরা চিন্তাগ্রস্ত বেশি হয়ে পড়ি আমরা আগে নিজেদের সিমটমটাকে চিনবো জানবো যদি আমার সিভিয়ার যে সিমটম গুলো কোভিড নাইনটিনে সবসময় থাকে যে ইনফেক্টেড হন না কেন রাইট সেই সিমটম গুলো যদি আমার চলে আসে যে আমার রেসপিরেটরি কম্প্রোমাইজ হচ্ছে বুকে প্রচন্ড যন্ত্রণা হচ্ছে বা আমার ডায়রিয়া মানে এমন ডায়রিয়া হয়েছে যে মানে বুঝতেই পারছেন তখন আমার হসপিটালে ছুটতে হবে এই এই পয়েন্টটা আপনারা খেয়াল রাখবেন যে যে কোনো সিচুয়েশনই কি হয়েছে না হয়েছে সেই সেটার থেকেও বড় কথা হচ্ছে আপনার যখন ফিজিক্যালি যে ধরনের মানে কন্ডিশন পাচ্ছেন যেটা আপনার ক্ষেত্রে ম্যানেজ করা মানে অবজারভেশনে আছেন যে ধরুন অ্যাসিমটোমেটিক আছেন আপনার কোনো সিমটম নেই আমি তো জানেনই না খুব মাইল্ড একটু আদু দেখছেন ডাক্তার কনসাল্টিং করছেন টেলিমেডিসিন কনসাল্টিং করছেন হোয়াট এভার যেভাবে কনসাল্টিং করছেন তো সেইভাবে ভালো আছেন দ্যাটস ওকে আপনাকে অবজারভেশনে রেখেছেন কিন্তু সিমটম যদি আমার কোনো রকম একটু বেড়ে যায় যেটা আমার যে যখন আমাকে হসপিটালাইজ হতে হবে সেই জায়গাটা আপনাকে চিনতে হবে এবং তখনই সঙ্গে সঙ্গে আপনারা হসপিটালে যাবেন সেখানে অনেক বেটার সিস্টেম আছে আর্লি যেতে পারলে যে কোনো জায়গায় কিন্তু আমরা আমাদের জীবনটাকে অনেকটা বেটার রাখতে পারবো সুরক্ষিত বেশি থাকবো রিক্স ফ্যাক্টরটা কম হবে 
তাহলে নিশ্চয়ই তোমার আমি ক্লিয়ার করতে পারলাম যে এই যে সিমটম ভিন্ন ভিন্নতা দেয়ার কিছুটা আছে কিন্তু সেটা সবটাই যে সবাইকার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হবে আবার একই সিমটম সবাইকার ক্ষেত্রে আসবে সেটা না সেই জন্য এর ইন্টারনাল ইনসাইটটা আমাদের ওভারঅল জানা দরকার জ্বরও আছে নাও হতে পারে অমিক্রন হতে পারে এই যে আমাদের টোটাল ওভারঅল যে পিকচারটা সেই পিকচারটা আমার মনে হয় প্রত্যেকে জেনে রাখাটা খুব দরকার রানিং মানে জ্বর আর কফটা কিন্তু লেস লাগে রানিং নোজ দা আবার প্রিডোমিনেন্টলি আসছে যেখানে অমিক্রন এর ক্ষেত্রে রাইট তো এইগুলো টোটাল ওভারঅল সিমটম যেটা একটা ওয়াইড স্পেকট্রামের মধ্যে রয়েছে ওয়াইড স্পেকট্রামের মধ্যে রয়েছে তাই আমি টোটালটা যদি বুঝে যাই তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমাকে কি ধরনের প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে হবে ডাক্তার কনসালটিং করব একদম একদম মানে আমাদের সাধারণ মানুষদের তারপরে গায়ে হাতে গায়ে ব্যথা জ্বর খুব সামান্য হলেও হতে পারে নাও হতে পারে টেনশন নেই আর কি কি বলছে ডায়রিয়া ডায়রিয়া হতে পারে এই হচ্ছে ব্যাপার এইসব সিমটম দেখা নিলে আগে আমাদের ট্রিটমেন্টটা যত তাড়াতাড়ি শুরু করব তত তাড়াতাড়ি আমাদের এতই মঙ্গল এটাই তো আরেকজন কোশ্চেন করেছিল আমি একটু বলবো আমাদের হ্যাঁ তাহলে ভ্যাকসিন নিয়ে আমাদের হ্যাঁ বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি তাহলে ভ্যাকসিন নিয়ে আমাদের লাভ কতটা হচ্ছে খুব ভালো ভ্যাকসিন হ্যাঁ ভালো প্রশ্ন করেছো হুম আপনারা যদি আপনারা যদি বিভিন্ন স্টাডি রিপোর্ট দেখেন বা বিভিন্ন দেশের রিপোর্ট গুলোকে বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে আপনারা বুঝবেন এখন যারা হসপিটালাইজ হচ্ছে এখন যারা হসপিটালাইজ হচ্ছে বা যারা সিভিয়ার আর অমিক্রণের দরুন যারা মারা গেছেন আইডেন্টিফাইড হয়েছে তারা ম্যাক্সিমাম মানুষ কিন্তু আনভ্যাকসিনেটেড ভ্যাকসিনেটেড ছিলেন না অথবা যারা একটা ডোজ নিয়েছেন দুটো ডোজ নেননি সিভিয়ারের কথা বলছি এরকম নয় যে ভ্যাকসিন নিয়েছে বলেন আপনি সংক্রমিত হবেন না সংক্রমিত হতেই পারেন অ্যাজ এ ঠিক আছে কিন্তু ভ্যাকসিন নিলে আমাদের যে লাভটা হচ্ছে যেটা এখনো পর্যন্ত এই জেনারেল পপুলেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে যেটা দেখা গেছে যে হসপিটালাইজ হওয়া বা সিভিয়ারিটি আসাটা অনেকটা কমেছে এখনো পর্যন্ত অমিক্রনে যারা মৃত্যু হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আনভ্যাকসিনেটেড বা যারা একটা ডোজ নিয়েছেন এরকম সংখ্যা কিন্তু এখনো পর্যন্ত রিপোর্টেড রাইট কিন্তু এটাও যে যারা ডবল ভ্যাকসিন ডবল ডোজ নিয়েছেন ভ্যাকসিন তারা কিন্তু সংক্রমিত হচ্ছেন তাহলে বুঝুন ইনসাইড সিনারিওটা এই জন্য আমাদের এই বুস্টার ডোজ এই কনসেপ্টটা কিন্তু আবার আসছে ক্লিয়ার হয়েছে বলো হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এটাই বুস্টার ডোজ আমার তৃতীয় কোশ্চেন যেটা ছিল সেটা এটাই যে বুস্টার ডোজ কতটা অপরিহার্য বা প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে ঠান্ডা লেগেছে বলছি এই যে আমরা বুস্টার ডোজ নিয়েছি বা এই যে বিজ্ঞরাদু যেটা বলছে যে বুস্টার ডোজের ক্ষেত্রে যে প্রাসঙ্গিক কথাটা 
আমাদের তা সত্ত্বেও হয়েছে অনেকে নিয়েছে তা সত্ত্বেও হয়েছে আবার যে বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি যে কোশ্চেনটা করলো এগুলো সবডারই কিন্তু একটা আমি যে এখন যে পয়েন্টটা ব্যাখ্যা করব আপনাদের কাছে উপযোগী হবে ধরুন আমরা যারা ভ্যাকসিন নিয়েছি প্রথম ডোজ নিয়ে থাকুন দ্বিতীয় ডোজ নিয়ে থাকুন আমাদের আমরা যারা নিয়েছি আমাদের প্রত্যেকের একটা আমরা ইনিশিয়ালি যেটা আমরা দেখেছি যে আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি গড়ে উঠবে আবার এটাও এখন বিভিন্ন রিপোর্টেড বিভিন্ন যারা ভ্যাকসিন বার করেছে ফাইজার বলুন মরান্না বলুন যারা রিপোর্ট বার করেছে যে অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের এগেনস্টে যারা আগে ডোজ নিয়েছিল দুটো রোজ নিয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে কি অ্যান্টিবডি টাইটার আছে সেই অ্যান্টিবডি টাইটার কি অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টকে নিউট্রালাইজ করতে পারছে এটাকে ইন ভিট্রো স্টাডি করা হয় সেরাম স্যাম্পেল কালেক্ট করে সেটা একটা আর্টিফিশিয়াল সিউডো ভাইরাসের ওপর দিয়ে একটা ইন ভিট্রো সেল কালচার মডেলে একটা স্টাডি করা হয় বা একটা অ্যাসে করা হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যাসে থাকে যে নিউট্রালাইজ করতে পারছে কিনা ঠিক আছে তাহলে সেখান থেকে দেখা গেছে যে সবাই যে যে সমস্ত মানুষ আগে দুটো ডোজ নিয়েছিলেন বা একটা ডোজ নিয়েছিলেন তাদের যে ছ মাস বা আট মাস পর অ্যান্টিবডি টাইটার কমে গেছে এবং তারা অমিক্রনকে সিগনিফিকেন্টলি কেউই নিউট্রালাইজ করতে পারছে না ভালো করে বুঝুন পয়েন্টটা এটা একটা স্টাডি রিপোর্ট বলছি ব্যাকগ্রাউন্ডে তারা নিউট্রালাইজ করতে পারছে না তখন বুস্টার ডোজ কনসেপ্ট এলো তখন তারা আবার কাউ কোনো কোনো মানুষকে যে স্টাডি পারপাস যে তৃতীয় ডোজ যেটাকে বুস্টার ডোজ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো যে তাদের ক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে আমরা নিউট্রালাইজিং ক্যাপাসিটিটা অনেকটা বাড়াতে পারছি যারা রিসেন্টলি তৃতীয় ডোজ নিয়েছেন তাদেরও এক মাস পর স্যাম্পেল কালেকশন করা হলো তারপরে আবার ওই একই পরীক্ষা করা হলো অমিক্রনের ভ্যারিয়েন্ট দিয়ে আর্টিফিশিয়ালি অ্যাসে করা হলো যেখানে দেখা যাচ্ছে যে তৃতীয় ডোজ বা এই যে বুস্টার ডোজের বুস্টার ডোজ বলা হয় তো এটার দিয়ে নিউট্রালাইজিং ক্যাপাসিটিটা অনেকটা আবার বাড়ছে তাহলে তাহলে আমাদের শরীরে উইথ টাইম যেটা একদম যে অ্যান্টিবডি যেটা আমাদের প্রিভেন্টিভ মানে বিশেল দ্বারা তৈরি হয় রাইট সেই অ্যান্টিবডিটা আমাদের থ্রেশোল লেভেল থেকে কমে যাচ্ছে কন্টিনিউ আমাদের শরীরে সেটা প্রোডাক্ট মানে লেভেল মেনটেন করছে না সময়ের রেসপেক্টে কমে যাচ্ছে তো এই এই জন্যে আবার এই যে স্টাডিটার কথা বললাম এরও সব কোম্পানি এই স্টাডিগুলো করছে তাদের মডার্না অ্যান্ড ফাইজারের ক্ষেত্রে এই দুটো স্টাডি রিপোর্টেড হয়েছে সো তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমি যেটা বললাম এক্সাক্টলি এই ধরনের এই ধরনের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে তো সেক্ষেত্রে এখন বুস্টার ডোজের কনসেপ্টটা এসে গেছে তাহলে বুস্টার ডোজ কি আমাদের দিতে হবে দিলে কি আমরা আটকাতে পারবো তাহলে আমাদের নিউট্রালাইজিং ক্যাপাসিটিটা বাড়াচ্ছি তাহলে সেই কনসেপ্টই কিন্তু আজকে আমাদের এখানেও বুস্টার ডোজ দেওয়া হচ্ছে আমেরিকাতে আমিও নিজেও বুস্টার ডোজ নিয়েছি আমার যেমন ফাইজারের এম আর এন ভ্যাকসিন আমি নিয়েছিলাম তো সেক্ষেত্রে মানে আপনারা কেউ মডার্ন আর নিতে পারেন কেউ মানে সরি ইন্ডিয়াতে এখনো এম আর যায়নি মানে আমেরিকার লোকেদের কথা বলছি সো আপনারা যে যেটা নিয়েছেন যেমন কোভ্যাকসিন বলুন কোভিশিল্ড বলুন যেটা এখন নতুন রুল এসছে সেটা আমি আসছি পরে ভারতবর্ষে কারা এলিজিবল সেটা আমাদের বুঝতে হবে আগে যে কাদেরকে দেয়া হচ্ছে রাইট যাদেরকে এখন সেটাকে আমি পরে আসছি তাহলে এই যে বুস্টার ডোজের প্রয়োজনটা কেন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমরা আমাদের প্রিভেন্টিভ মেজারটাকে আরো বাড়াতে চাইছি যাতে করে আমাদের হসপিটালাইজেশন সংখ্যাটা কমে আবার এই যে এই যে যারা ভ্যাকসিন ডোজ নিয়েছেন রাইট তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে হসপিটালাইজেশন সংখ্যাটা কমছে এরকম নয় যে হসপিটালাইজ কেউ হচ্ছে না এই এই কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু মানে এই পয়েন্ট গুলো কিন্তু আপনাদের ইনসাইড পয়েন্ট মানে আপনাদের বোঝার দরকার যে আমি নিয়েছি মনে যে হসপিটালাইজ হবো তা হবো না এরকম কোনো গ্যারেন্টি কেউ দিচ্ছে না কারণ আমাদের প্রত্যেকটা শরীর আলাদা প্রত্যেকটা শরীরের ক্ষেত্রে আমি ধরুন ভ্যাকসিন নিলাম আমার ক্ষেত্রে একটা থ্রেশোল্ড অ্যান্টিবডি তৈরি হলো আপনি ভ্যাকসিন নিলেন যাদের বহু কোমরবিডিটিস আছে তাদের ক্ষেত্রে থ্রেশোল্ড লেভেলটা অনেক ক্ষেত্রে কমে যায় কিন্তু আমরা তো এই স্টাডি দেখছি না যে আমি দুটো ডোজ নিয়েছি তারপর দেখি আপনার টাইটার কত আছে যেটা থ্রেশোল লেভেল থেকে কম আছে কিনা এগুলো তো আমরা কেউ দেখি না স্টাডি করে এত স্টাডি করা তো সম্ভব নয় মাস লেভেলে তাহলে আমাদের এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এগুলো কিন্তু সফটওয়্যার পেছনে যদি একটা কারণ খোঁজা যায় তাহলে কিন্তু তার কারণ কিন্তু আমরা খুঁজে পাবো যদি আমরা সেটাকে স্টাডি করি তাহলে আলটিমেটলি আমরা বলতে চাইছি যে আমাদের এই যে ভ্যাকসিন কনসেপ্টটা ভ্যাকসিন কনসেপ্টটাই তো আসলে আমাদের শরীরের ইমিউনিটিকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে আমরা প্রিভেন্ট মানে প্রতিরোধ করতে পারি এরকম নয় যে হবে না ভাইরাস আর হোস্ট আমরা হচ্ছে হোস্ট আর ভাইরাস কোভিড নাইনটিন ভাইরাস তার বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট এক এর যে ইন্টারাকশন এই যে সংক্রমণ এই সংক্রমণটাকে কমানো যাতে ওর সিভারিটি কমে যাতে আমাদের শরীরে ওকে আগে থেকে চিনে র
তো এই জন্যই আমাদের বুস্টার ডোজের প্রয়োজন এখন হয়ে উঠছে বর্তমানে ভারতবর্ষে যে বুস্টার ডোজের কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হেলথ কেয়ার কর্মীদের যেটা দশ তারিখ থেকে দেওয়া শুরু হবে তৃতীয় ডোজ প্রিকিউশনারি ডোজ যেটা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে সেটা দশ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে সমস্ত হেলথ কেয়ার কর্মীদের যেটা দেওয়া হবে ফার্স্ট আর সিক্সটি তার তদুর্ধ বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে যাদের কো মরবোডিটিস আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে এই তৃতীয় প্রিকিউশনারি মানে এটাকে বুস্টার ডোজই বলুন তৃতীয় ডোজ দেয়া হবে তবে যে যেটা নিয়েছেন কোভ্যাক্সিন যিনি নিয়েছেন আগে দুটো ডোজ তিনি কোভ্যাক্সিনেরই নেবেন যারা কোভিশিল্ড নিয়েছেন তারা কোভিশিল্ডেরই নেবেন এই রকমই কিন্তু এখন যে নতুন নির্দেশ নির্দেশ এসেছে সেটা হচ্ছে এই টোটাল সিনারিও তাহলে আপনারা যারা এলিজিবল এবার হচ্ছে এলিজিবল কারা আমার সিক্সটি ওপর আমার কোমোডিটিস আছে আমি এলিজিবল তাহলে আমি নিয়েছি কিভাবে নেবো সেটা আপনাদের নিকটবর্তী যেখানে ভ্যাকসিন ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ সেন্টার আছে সেখানে যখন শুরু হবে তখন নোটিফিকেশন মানে নিশ্চয়ই আপনারা পাবেন বা আমরা দেখতে পাবেন যখন প্রোগ্রাম স্টার্ট হচ্ছে তখন সেগুলো নিয়ে নেবেন আপনি যারা এলিজিবল হবেন বিভিন্ন প্রান্ততেও কিন্তু রয়েছে এই ডোজ সিস্টেম কিন্তু চালু হয়ে গেছে এবং আগামী দিনে কিন্তু এটা চলতেই থাকতে পারে আগামী দিনে এই বুস্টার ডোজ কনসেপ্টটা কিন্তু এসে গেল এই যে ইন্ট্রোডিউস হলো এটা কিন্তু এসে গেল যেমন যেমন ফ্রুর ক্ষেত্রে আমাদের এখানে আছে প্রতি বছর আমাদের ফ্রু শর্টের একটা করে ডোজ নিতে হয় প্রতি বছর একবার করে নিতে হয় তেমনি এই এই কোভিড নাইনটিনটা আমাদের মধ্যে এসে গেল এটাকে কিন্তু আর টোটালি এলিমিনেট বা জিরো করা কোনোদিনই যাবে না এটা আপনারা ভাববেন না যাতে আমরা সবসময় এটাকে প্রিভেন্টেভ করে এক সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে দিতে পারি যাতে আমরা সমস্ত কিছু করতে পারি সেটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ এবং সেটাই আমাদের আগামী দিনে করতে হবে কিন্তু বর্তমান যা অবস্থা বিজ্ঞানী কি করবো এই যে আবার শুরু হয়েছে অনেক স্বাস্থ্যকর্মী ডাক্তার পুলিশ খুব ভালো প্রশ্ন করেছে যে বর্তমান সিচুয়েশনে আমরা দেখছি যে হেলথ কেয়ার কর্মীরা এই যে বিভিন্ন ইনফেক্টেড হচ্ছেন এটা কিন্তু রিপোর্টেড বিভিন্ন হসপিটালের হেলথ কেয়ার কর্মীরা ইনফেক্টেড হচ্ছেন কারণ তারাই তো প্রথম কন্ট্যাক্ট পয়েন্টস আপনারা যখন যান কোথায় যান তাদের কাছে যান রাইট তো আপনারা যখন যাবেন কোনো জায়গায় প্রথমত বলছি যে যে কোভিড বিধি রয়েছে সেই কোভিড বিধিগুলো মেনে চলি হসপিটাল সেটিং সেই হসপিটালের আশেপাশে ডাক্তারদের কাছে যাবেন সেটা খুব দরকার তাহলে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং কি আছে আমরা সবাই জানি আমাদের এখন বর্তমানে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং কি আছে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংটা শুধু ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় আমরা যারা নিয়েছি একটা ডোজ নিয়েছি তারা দ্বিতীয় ডোজ নেব যারা দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছি যারা এলিজিবল হচ্ছেন সিক্সটি বা তদ্রুত বা হেলথ কেয়ার কর্মীরা তৃতীয় ডোজ নেব এটা একটা প্যাটার্ন রাইট শুধু ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভটাই কিন্তু এখন সব নয় তার সাথে আমাদের যেটা রয়েছে সচেতনতা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং নিজেদের সে নিজস্ব মানে যে নিজস্ব যে নিয়মাবলী কোভিড নিয়মাবলী মাস্ক পড়া হ্যান্ড স্যানিটাইজার করা দূরত্ব মেনটেন করা গ্যাদারিং এ না যাওয়া এইগুলো কিন্তু আমাদের খুব প্রয়োজন আমাদের কিন্তু গ্যাদারিং এ না যাওয়া আমি যাচ্ছি না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কোথাও মেলা হচ্ছে গ্যাদারিং হচ্ছে আলটিমেটলি ইনডিরেক্টলি কিন্তু আমরা সেটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ একজন অ্যাসিমটোমেটিক সিমটম নিয়েও কিন্তু অনেক মানুষকে সংক্রমিত করতে পারেন বর্তমানে আপনাদের বলে রাখি ডেল্টা ভেরিয়ার তো একটা সংক্রমণ রেট ছিল রাইট অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ রেট কিন্তু ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টাইমস মোর কথাটা মাথায় রাখবো এটাকে বলা হয় আর ভ্যালু বলা হয় এই আর ভ্যালু ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের যা ছিল 
তার থেকে কিন্তু টু টু থ্রি টাইমস মোর সংক্রমণ রেট মানে একজন মানুষ আরো তত সংখ্যক বেশি তত গুণ মানুষকে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের রেসপেক্টে সংক্রমণ করতে পারে তাহলে আমাদের প্রিভেন্টিভ মেজার হচ্ছে যে আমাদের প্রিভেন্টিভ মেজার আমাদের যেটা সকলের করণীয় উচিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা কোভিড বিধি মেনে চলা আর দু নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যারা ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভে অংশগ্রহণ করেননি যারা এলিজিবল তারা ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভে অংশগ্রহণ করুন সেটা যিনি প্রথম ডোজ পাননি তারা প্রথম ডোজ নিন যারা দ্বিতীয় ডোজ পাননি তারা দ্বিতীয় ডোজ নিন যারা এলিজিবল হয়েছেন দ্বিতীয় ডোজ থেকে তৃতীয় ডোজে যান ঠিক আছে তো এইটা আমাদের কন্টিনিউ করতে হলো সচেতনতাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিয়ে যেতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট আমাদের বারবার আমি যে কথা প্রথম দিন থেকে বলে এসছি যে আমাদের বৃহত্তর মানুষ বৃহত্তর মানুষ যারা অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক মাপকাটিতে নিচের দিকে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন মাস্ক পরে চলাফেরা করাটা এখনো বিলাসিতা তো সেক্ষেত্রে রেশনে মাস্ক দেওয়াটা আমি আজ প্রায় দেড় বছর ধরে বলে আসছি এইটা যদি চালু হয়ে যায় তাহলে আমাদের স্বাস্থ্য বিধি কোভিড বিধি একদিনে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সচেতনতা হয়ে আসবে তো আমাদের প্রথমত এই জায়গাটা নজর দেওয়া দরকার যে একদম গ্রাউন্ড স্তরে গ্রাউন্ড স্তরে থেকে মানুষকে হেল্প করা রাইট চাল ডালের সাথে অ্যাডিশনালি যদি আমরা মাস্কটাকে পৌঁছে দিই তাহলে আরো বেটার হবে আরো বেটার ভাবে আমাদের করোনা এই সচেতনতা সাধারণ মানুষের কাছে বেটার রেসপেক্টে পৌঁছে যাবে রাইট কেননা যদি আমাদের বহু সংখ্যক সংক্রমণ হয় তাহলে এটাকে যে মাইল্ড বলছে এটা কিন্তু মাইল্ড কিন্তু মাইল্ড কখন বলছে যখন সবে আসতে শুরু করেছিল সময়ের রেসপেক্টে দেখবেন এটাকে মাইল্ড লোকে বলবে না আমি একবারও এটাকে মাইল্ড বলিনি ইস এ ইনফেকশন যেটা এখনো পর্যন্ত রিপোর্টেড নয় সময়ের রেসপেক্টে কমিউনিটি স্তরে যখন ছড়াবে তখন তার কতটা ভয়াবহতা সেটা জানা যাবে যেমন এখন বর্তমানে অমিক্রন নিয়েও কিছু মৃত্যুর সংখ্যা আসছে বিভিন্ন দেশে অমিক্রন নিয়েও কিছু মৃত্যুর সংখ্যা ভারতেও একটা রিপোর্টেড হয়েছে তাই বলে আজকে একটা বলে কালকে একটা থাকবে সেটা নয় রাইট আমাদের সংক্রমণ যদি খুব বেশি হয়ে যায় তাহলে আমাদের সিভারিটি ভ্যাকসিনেট যারা আনভ্যাকসিনেটেড মানুষ এখনো আছেন প্রচুর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভাবুন রাইট প্রচুর মানুষ কারণ এখনো সব জায়গায় সব ভ্যাকসিন পৌঁছায়নি আমরা লাখি যারা ভারতবর্ষে বাস করি আমরা অনেকে প্রথম ডোজ পেয়েছি দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছি আবার আজকে তৃতীয় ডোজে সরবরাহ শুরু হচ্ছে দশ তারিখ থেকে আমরা প্রোটেকশন নিচ্ছি আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার নিচ্ছি আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি কোভিড নাইনটিনের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র সাজিয়ে তাদের প্রতিরোধ করছি কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রেরও কিছু পলিসি রাজ্যেরও কিছু পলিসি যে পলিসি গুলোকে এই প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে আরো বেশি মানে মানে আরো বেশি আরো বেশি প্রিভেন্টিভ নিয়ে যায় সেই ধরনের পলিসি যদি বলবৎ হয় তাহলে এগুলো বেটার হয় তার সঙ্গে হচ্ছে সচেতনতা গড়ে তোলা সঠিক খবর সঠিক ইনফরমেশন তুলে দেওয়া মানুষের মধ্যে আতঙ্ক না ছাড়ানো তাদের কাজের জায়গাও তৈরি করে দেওয়া এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম তৈরি করে দেওয়া সেগুলো খুব দরকার রাইট ওয়ার্ক ফ্রম হোম কনসেপ্ট তুলে দেওয়া টোটালি বন্ধ না করে দিয়ে অফিস আদালত ফিফটি পার্সেন্ট কমিয়ে দিয়ে বা ফিফটি পার্সেন্ট লোক যদি ওয়ার্ক ফ্রম হোম কালচার তৈরি হয়ে যায় তাহলে আমাদের কাজটাও চলবে সব ধরনের কাজই চলবে তো এইগুলো করা আবার যারা যারা দিন আনে দিন খান তাদের ক্ষেত্রেও কিছু রিলিফ বা যাদের ক্ষেত্রেও কিছু সাপোর্ট সেই সাপোর্টটাকেও বাড়িয়ে দেওয়া কারণ এখন তো সত্যি খুব বাজে সিচুয়েশন দিন দু বছর ধরে চলছে এটা একটা ইকোনমিক্যালি বহু মানুষের কাছে বাড়েন তো সেটাও একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান যে আমরা কিভাবে এটাকে বেটার ভাবে করব মানুষকে তো মানুষকে তো কিছুটা মানে ফ্রি লাইফ সেটা তো দেওয়াটা দরকার ফ্রি লাইফ বলতে ইকোনমিক্যালি কিছু সাপোর্ট দেওয়া যেগুলো তাদের ক্রাইসিস সেইগুলো খুব দরকার তো যাই হোক ওভারঅল আমাদের মনে মনে রাখতে হবে যে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভে অংশগ্রহণ করতে হবে আর গুজব ছড়ালে চলবে না আতঙ্কগ্রস্ত হলে হবে না আর আমাদের চোখ রাখতে হবে সঠিক ইনফরমেশনের দিকে কদিন <laughs> থাকবে <laughs> মানে কদিন থাকলেই কি আমরা একদম উদ্ধার হয়ে গেলাম এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু খুব ভুল 
এই যে আমাদের আমাদের আজকে আবার আমাদের এটা সার্চ মানে আবার এরকম সংক্রমণটা বেড়ে গেল রাইট তো এর জন্য তো আমাদের অ্যাক্টিভিটিস অনেকটা দায়ী আপনারা কি ভাবছেন যে সারা বিশ্বে বেড়েছে মানে কি সারা বিশ্বে সারা বিশ্বের মানুষ কিন্তু দায়ী এরকম ভাববেন না যে শুধু ভারতবর্ষে বেড়েছে বলে ভারতবাসী দায়ী সারা বিশ্বে যে বাড়ছে তার জন্য জানবেন সারা বিশ্ববাসী দায়ী এটা কিন্তু বিশ্ববাসীর দায় রাইট তো আমরা কিন্তু সব প্রটোকল সব জায়গায় মেনে চলি না আমরা যখন একটু থিতু হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় তরঙ্গ থিতু হয়ে গিয়েছিল একটা খুব ভালো জায়গায় ছিলাম তখন কিন্তু আমরা আবার আগের মতো ফিরে ফিরে পেতে চেয়েছি ইমিডিয়েটলি এবং যেখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেনি একটা কথা মনে রাখবেন ভাইরাসের বহু সংখ্যক মানুষ অ্যাসিমটোমেটিক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেটা আমরা চোখে দেখতে পারি না যেটা ট্রেস করা যায় না যেটা আমাদের কাছে রিপোর্টেড নেই রাইট আর এটা ভাইরাস হচ্ছে একটা হোস্ট পেলেই হলো মানুষ থেকে মানুষ ছড়াবে রাইট তো সেক্ষেত্রে এটাকে কন্ট্রোল করা ইস নট সো ইজি যদি না বৃহত্তর মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে যদি না বৃহত্তর মানুষ সেটাকে ছড়াবো না এই প্রতিজ্ঞা করে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সারা বিশ্বের সকল মানুষই কিন্তু আজকে দায়ী এটার লংজিভিটি বাড়ানোর জন্য ঠিক আছে তো সেই জায়গায় সেই জায়গায় আমি কখনোই বলতে পারি না যেটা এই দু মাস থাকবে দু মাস থাকলো কথা কথা বলুন হয়তো কমে গেল তিন মাস পর হয়তো একটু কমে গেল আবার যে এটা কন্টিনিউশন হবে না নেক্সট এটা কিন্তু নয় তো আমাদের এখন একটা লুপে পড়ে গেছি এই যে প্রথম ওয়েব দ্বিতীয় ওয়েব তৃতীয় ওয়েব বলছো এটাকে আমি বলছি লুপ আমরা একটা লুপে পড়ে গেছি আমরা কেমন থাকবো তার উপর আবার ঘুরে ফিরে কিন্তু আসবে হ্যাঁ আমরা ভ্যাকসিনেশন নিচ্ছি বুস্টার ডোজ নিচ্ছি আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার নিচ্ছি আমরা একটু বেটার স্টেটে থাকবো কিন্তু ও যে আমাদের সাত আর ছাড়বে না এটা আপনারা জেনে রাখুন অন্যান্য রোগের সাথেও সিমটোমেটিক হতে পারে মানে ধরুন কোল্ড ভাইরাসের সাথে একই রকম সিমটম আমি যে কথা বললাম তো সেক্ষেত্রে সেগুলো করোনা নয় নেগেটিভ হতে পারে আবার অনেক জায়গায় যেটা এখন চলছে খুব স্পেসিফিক যেহেতু কম সেন্টার এই টেস্ট গুলো হয় তার ফলে কি হয় এই যে স্যাম্পেল হ্যান্ডেলিং টা এত ভুল হয় কারণ এটা তো আর এন এ ভাইরাস এটাকে নিয়ে যাওয়া প্রিজার্ভ করা এটাকে হ্যান্ডেল করা কোন রকম ভাবে যদি একটু মিস হ্যান্ডেলিং হয় সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা ব্রেক ডাউন হয়ে যায় আর এন এটা তার ফলে কিন্তু এটা রিপোর্টের অনেক সময় আমাদের মধ্যে আসবে না সেটাও একটা বহু ডেঞ্জার আমাদের যে লজিস মানে এই যে এই যে স্যাম্পেল কালেকশন স্যাম্পেল এই যে প্রসিডিওর টু প্রসেস টু ডু এ আর্টিফিশিয়াল টেস্ট এইখানে কিন্তু অনেকটা অনেকটা এক্সপার্ট হাতের প্রয়োজন আছে বা মনিটরিং এর প্রয়োজন আছে তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা হতে পারে তাহলে আপনি কোভিড নন সেক্ষেত্রে হতে পারে আর দু নম্বর কথা হচ্ছে যে যে যারা আর্টিফিশিয়াল করেন বা স্যাম্পেল কালেকশন থেকে শুরু করে এই প্রসেসটা এতটা লেন্দি অনেক সময় দূর থেকে মানে অনেক দূর থেকে স্যাম্পেল কালেকশন করতে হয় তখন স্যাম্পেলটা হয়তো দেখা গেল ভেঙে গেল এবং সেটা আর্টিফিশিয়াল ধরা পড়ছে না ব্রেক ডাউন যদি হয়ে যায় রাইট তো এরকম ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের নেগেটিভ আসতে পারে তো সত্যি করে বলছি বুঝতেই পারছেন যে কোন জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি তাই নিজস্ব স্বাস্থ্য সচেতনতা আপনারা নিজেরা মধ্যে রাখুন যদি সিমটম ধরা পড়লো না কিন্তু আপনার রানিং নোজ আছে জ্বর আছে আপনারা ডাক্তারের আন্ডারে থেকে নিজেকে একটু আইসোলেট করে রাখবেন ফ্যামিলি থেকে যতক্ষণ না আপনারা সুস্থ হচ্ছেন আর যদি কোনো রকম সিমটম পান যেটা আপনাকে হসপিটালের কথা বারবার বলছি সেটা নেগেটিভ হয়েছে কি পজিটিভ হয়েছে আপনার দেখার দরকার নেই সোজা হসপিটালে যাবেন দ্যাটস মাই গাইডেন্স বলো
বাবা তুমি একবার খুব ভালো প্রশ্ন করেছো এটা এখন সত্যি খুব বড় প্রশ্ন আমাদের দেশে যেখানে কলেজটা কলেজের কথা বাদ দিলাম ওটা অনলাইন করা যাচ্ছে এবং কলেজের ক্ষেত্রে সেটা হয়তো অতটা প্রবলেম হবে না কন্টিনিউশনটা করা যাচ্ছে হয়তো প্র্যাকটিক্যালি জানি না মানে আমি জানি না কলেজে বন্ধ কি হ্যাঁ বলো আমি ব্যাপারটা বুঝি না স্কুলে অনলাইন অনলাইন তো হচ্ছে কিন্তু সরকারি স্কুলেও কি অনলাইন কটন কটন চলছে আমার মনে হয় না এখনো সেই জায়গায় এটা দাঁড়িয়েছে তবে যেটা করা যেতে পারে আমি জানি না মানে তোমরা সেটা বেশি জানবে তো আমার মনে হয় না চলছে স্কুল চলছে রাইট তো কলেজের কথা বাদ দিলাম কলেজের ছেলে মেয়েরা অনেক বড় ছেলে মেয়ে তাদের ক্ষেত্রে ইজিলি অনলাইন সিস্টেম চালু করা যায় বা নিশ্চয়ই অনলাইনে আগে চলেছে কলেজ চলেছে হয়তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস গুলো প্রবলেম হতে পারে আহ দু নম্বর হচ্ছে যে যে স্কুলের স্কুলের প্রাইমারির কথা যদি ভাবেন একদম লোয়ার প্রাইমারি লোয়ার প্রাইমারিতেও প্রবলেম আছে একদম বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে যারা একদম অ আ ক খ শিখছে তাদের ক্ষেত্রে খুবই প্রবলেম আছে এখন স্কুল কন্টিনিউ করানো কারণ অন মানে ইন পার্সন মানে অন সাইডে যখন যেহেতু বন্ধ আছে তো সেক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংটা সেক্ষেত্রে আমরা সেটা বাড়ির এডুকেশনের উপর কিছুটা ছাড়তে পারি হোম এডুকেশনের উপর কিছুটা ছাড়তে পারি পরে সেটাকে আমরা আপগ্রেড করতেই পারি কিন্তু আমার মনে হয় ক্লাস ফাইভ ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস টুয়েলভ এই স্কুলিং ব্যাপারটা আমরা কিন্তু অন্যভাবে একটু ভাবতে পারি আমরা যদিও রিসেন্টলি যেটা ট্রাই হয়েছিল নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ স্টার্ট হয়েছিল আমাদের অন সাইট স্কুল স্টার্ট হয়েছিল সেটা আবার এই কোভিডের জন্য কিছুদিন হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে তো ঘটনা হচ্ছে যে ক্লাস আমি ক্লাস এইট নাইন টেন এর কথা বলছি না নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভের কথা শুধু বলছি না আমি বলছি যে আমাদের ধরুন আজ দু বছরের উপর হয়ে গেল তো সেক্ষেত্রে আমাদের টেকনোলজি অনেক দূর এসে গেছে আমাদের প্রত্যেকটা স্কুলের একটা অ্যাডিকুয়েট স্টাফ আছে इनफ्रास्ट्रक्चार दिखो प्रत्येक स्कूल प्रत्येक कम्पिटार थे ग्यारंटी नहीं दायित्व भाग कर এই প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েকে আমরা তো এখন আমাদের দরকার নেই আমাদের প্রত্যেকটা বাড়িতে ফোন আছে আমি একদম আমি ড্যাম শিওর রাইট নাও যে আমাদের সেই মানে যে স্তরেরই ছেলে মেয়ে হোক না কেন নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত উচ্চ মিত্র এখন সবাইকার হাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন চলে এসছে প্রত্যেকটা মানুষ আমি নিজে দেখেছি হয়তো একজন দুজন রেয়ার কেস সেগুলোকে বাদ দিলাম এই মুহূর্তে এমন বিতর্ক করলে বলবে হ্যাঁ আমি দেখছি নেই আমি বলতে চাইছি যে এই স্টুডেন্টদের যদি কিছুটা সাপোর্ট করে দেওয়া যায় এখন বড় বড় স্কিনের বড় বড় স্কিনের অনেক কিছু পাওয়া যায় বড় বড় স্কিন ধরে রাইট অনেক কিছু পাওয়া যায় খুব কম মূল্যে পাওয়া যায় তো ঘটনা হচ্ছে যে সেই ধরনের জিনিস যেটা যেটা গুগল মানে লিঙ্ক দিয়ে এখন গুগল ক্লাস দিয়েও ইজিলি ইজিলি ইন এ সেভেন ডেজ একটা গুগল ক্লাস একটা সিস্টেম আছে রাইট গুগল ক্লাস ইন এ সেভেন ডেজ এই রকম একটা মেশিনে এটা শুধু ফোন থাকলেই হবে আমাদের যদি মাস্টার মশাইরা তাদের ছাত্রদের কালেক্ট করে সাত দিন লাগবে কালেক্ট করে छात्रुएलुएलुएशन हलो कि गल्प हलो रईट छात्र विषय मुखी कर रखते मैं পড়াশোনার দিকে মনোনিবেশ করাতে পারি তাদেরকে গার্জেন হিসেবে কাজ করতে পারি টিচার কারণ অনেক সময় কি হয় টিচার কিছু বললে ছাত্রছাত্রীরা অনেকটা শোনে 
রাইট তো সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিশাল নতুন মাধ্যম হতে পারে যেটা ইমিডিয়েটলি যতদিন না আমাদের সঠিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে উঠছে আমার মনে হয় এই অল্টারনেটিভ হিসাবে এটা ভাবা দরকার যে আমরা ফোনকে কি করে ইউজ করব প্রত্যেক বাড়িতে ফোন আছে এখন অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে একটা এখন সব প্রত্যেক বাড়িতে আছে আমি আমার চোখে কোনো গরিব মানুষের কাছে নেই কম আছে হয়তো বিতর্ক করলে বলবে কিছু মানুষের কাছে নেই আমি মেনে নিলাম সেগুলো ছাড়ুন তো সেটা গভর্নমেন্ট থেকেও অনেক সময় প্রোভাইড করে দেওয়া যায় এরকম কালেকশন করে কতজন মানুষের কাছে নেই বা কিছু করা যায় মানে যেহেতু করেছেন আগে কি যেন দেওয়া হয়েছে ল্যাপ দশ হাজার টাকা করে আগে দেওয়া হয়েছে তো এরকম করেও আমার মনে হয় বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা শর্ট টার্ম একটা পরীক্ষামূলক করাও যেতে পারে যেখানে টিচাররা বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে তারা এই ফাংশনালিটি গুলো করবে এটা খুব ইজি করা যায় দেখুন আমরা অনলাইন এখান থেকে কথা বলছি আপনারা দেখছেন রাইট তো এরকম যদি একটা ছাত্ররা যদি একটা কোন একটা জিনিসে জয়েন করে দেখে বা কিছু কথা বলে মাস্টারের সাথে ইন্টারাকশন করে এমনি ধরুন না গতানুগতিকতার বাইরে ধরুন না আমাদের আমাদের সবসময় গতানুগতিকতা মধ্যে হতে হবে এর কোনো মানে নেই তাহলে সেটাও কিন্তু আমাদের এই যে বর্তমান যে ক্রাইসিস চলছে সেই ক্রাইসিসটা কিছুটা প্রলেপ দেবে আমি এটাই বলতে চাইছি অ্যাডিকোয়েট ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার এবং সেটা করতে হবে সেটাতে আর করা চলবে না এবং সেটা বেশি প্রলং করাও চলবে না সেটা তো আছি কিন্তু গতানুগতিকতার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে যে টাইম লাগবে আমরা অল্টারনেটিভ অ্যাপ্রোচে কিন্তু এটা করতে পারি এবং এটা মনে হয় যে এই যে লক্ষ লক্ষ টিচার আমাদের আছে রিজার্ভ বেঞ্চে আছে এখন তাদেরকে এই নিশ্চিতটা বেশি নিতে হবে যে তারা কিভাবে করছেন তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগও নিতে হবে কারণ এটা কিন্তু এখন একটা বিশাল সমস্যা হয়ে উঠে আসছে যে টোটালি ক্লোজ বন্ধ মানে ছাত্রছাত্রী টিচার ইন্টারাকশন টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে রাইট সেই ইন্টারাকশনটা এই সামাজিক এত মাধ্যম আছে সেই মাধ্যম দিয়ে ব্যক্তিগত স্তরে স্কুলের স্তর থেকেও আমার মনে হয় একটা উদ্যোগ নিলে একটা পরীক্ষামূলক করলেও এটা অনেকটা অনেক স্টুডেন্টদের উপকার হবে আমার মনে হয় যে এটা একটা অভিনব উদ্ধায় এবং এটা এটা আজ থেকেই করা উচিত মানে যারা স্কুল টিচার যারা স্কুলে আছেন যারা স্কুলের তারা ভাবুন না আমি যদি একজন আগে ফোন করি গতানুগতি মানে একটা ছাত্রের সাথে যোগাযোগ করি তাতে কার মানে আমাকে গতানুগতিকতা ভাবি করতে হবে আমি ভার্চুয়ালি সেই ছাত্রের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারি না যারা প্রশ্ন করবেন ঠিক তার উত্তর করেন নিজে প্রত্যেকটা কমেন্ট এর উত্তর দেন নিজে করেন কিন্তু একটা জানাতে ভালো লাগছে আমাদের এই এই স্টুডেন্ট টিচার এর মধ্যে একজন টিচারও আমাদের দেখেছেন তিনি সঞ্চারী সঞ্চারীকে আমি চিনি খরচায় থাকেন খুব দারুণ সঙ্গীত শিল্পী এবং টিচার এবং শিক্ষক তিনি প্রশ্ন করেছেন প্রশ্ন করেননি তিনিও বলেছেন যে বাচ্চাদের সত্যি খুব কষ্ট তিনি ডাইরেক্ট অনুভূতিটা পাচ্ছেন বাচ্চাদের দেখতে পাচ্ছেন মনে করতেন রাইট স্যার ভাবতেই পারি আমরা পরীক্ষামূলক ভাবে ভাবতে পারি আমি একটা আমি একজন আমি স্কুল টিচার আমি একশো জন ছাত্রের সাথে ইন্টারাকশন করতে শুরু করে দিলাম তাদের পড়াশোনার খোঁজ খবর নিতে শুরু করে দিলাম তাদেরকে গাইড আমি এইভাবেও আমরা একটা আমরা একটা চালু রাখতে পারি মানে বলতে চাইছি যে আমরা যখন কিছু নেই তখন আমরা এইভাবে ভাবতে পারি যখন কিছু সাকসা তৈরি হয়ে যায় তখন ভাব চলুন আবার পরে কথা হবে ধন্যবাদ নমস্কার